फाइंड करेंगे मूवमेंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो मूवमेंट्स फाइंड करना है तो हम जनरल रॉ मूवमेंट्स फाइंड करेंगे तो जनरल रॉ मूवमेंट्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर डैश से डिनोट होता है सो म्यू आर डैश इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पावर आर और उसको लिखते हुए लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर आर इंटू पी डी एफ डेट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो ये होता है मूवमेंट्स म्यू वन डैश फर्स्ट मूवमेंट सेकेंड मूवमेंट तो मैंने जैसे कि पिछले की वीडियो में बताया था कि म्यू वन डैश जो कि होता है मेन और उसको हमने फाइन भी वैल्यू की थी इसको हम ई ऑफ एक्स अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो एक्स टू डी पावर वन डेट इज ई ऑफ एक्स तो ये हो गया वन अपॉन अल्फा हमने डिराइव भी किया था फिर हमने म्यू टू डैश भी डिराइव किया था म्यू टू डैश मीन्स सेकेंड रॉन्ग मूवमेंट उसको हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि आर की वैल्यू टू हो गई आर की वैल्यू टू होने के बाद ई ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमने ये भी वैल्यू फाइंड की थी जो वैल्यू आई थी टू अपॉन अल्फा स्क्वायर वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो तो हमें फाइंड करना है मूवमेंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो मूवमेंट्स के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए पीडीएफ क्या है इसका इसका पीडीएफ होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अल्फा ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स ठीक है तो हम म्यू आर डैश फाइंड करेंगे सो म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स टू दी पावर आर होगा डेट इज इंटीग्रेशन लोअर लिमिटेड इज जीरो टू इन्फिनिटी क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो जीरो टू इन्फिनिटी लोअर लिमिट इज जीरो एंड अपर लिमिट इज इन्फिनिटी दैट इज एक्स रिज टू आर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज अल्फा ई रिज टू माइनस अल्फा एक्स डी एक्स ठीक है अभी अल्फा तो कॉमन हो गया अल्फा बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट है जिसके कारण बाहर आ गया तो जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एक्स वाली चीजें वेरिएबल हो गई बाकी सब चीजें कॉन्स्टेंट हो गई तो बाकी सब चीजें मीन्स ये अल्फा ही कॉन्स्टेंट हो गया तो अल्फा कॉन्स्टेंट हो गया जिसके कारण इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर आर ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स डी एक्स तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन होता क्या है तो गामा फंक्शन में एक बार बता देता हूँ तो गामा फंक्शन होता है गामा ऑफ एन अपॉन ए रेस टू एन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स तो ये होता है अगर इस फॉर्मेट में है तो उसकी वैल्यू ये होगी तो हम इसको उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें कल कुछ हद तक दिख रहा है कि जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी कॉमन है इसके अंदर भी ई आता है ई रेस टू अल्फा एक्स और इसके अंदर ई रेस टू माइनस ए एक्स आता है तो अल्फा और ए की वैल्यू सेम हो गई तो ए इज टू अल्फा एक्स हो गई फिर एक्स हमें एन माइनस चाहिए तो यहाँ पर माइनस तो है नहीं हमारे पास तो हम प्लस और माइनस करेंगे तो एक्स टू दी पावर आर प्लस फिर माइनस वन इंटू ठीक है अगर हम इसको कंपेयर करें तो गामा फंक्शन बन चुका है पूरी तरह से तो हम इसको लिख लेते हैं अल्फा इंटू गामा ऑफ एन गामा ऑफ एन मतलब गामा ऑफ आर प्लस वन ये एन हो गया कंपेयर करने पे गामा ऑफ आर प्लस वन अपॉन अल्फा रेस टू ए ए की वैल्यू अगर देखिए कंपेयर करेंगे तो अल्फा हो जाएगी अल्फा रेस टू एन एन इज आर प्लस वन तो ये हो गया तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं गामा ऑफ आर प्लस वन अल्फा रेस टू आर डॉट अल्फा ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगा दी मैंने ये अल्फा अल्फा कैट कैंसल तो गाम ऑफ आर प्लस वन अपॉन अल्फा रेस टू आर सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है आर फैक्टोरियल अपॉन अल्फा रेस टू आर अल्फा रेस टू आर तो ये होता है रॉ मूवमेंट अगर मैं बोलूँ फर्स्ट रॉ मूवमेंट डेट इज म्यू वन डैश तो आर की वैल्यू वन डाल देंगे तो वन अपॉन अल्फा रेस टू वन वन मैं म्यू टू डैश बोलू सो म्यू टू डैश हो जाएगा टू फैक्टोरियल डेट इज टू अपॉन अल्फा का स्क्वायर मैं म्यू थ्री डैश बोलू तो आर की वैल्यू हम थ्री पुट कर देंगे यहाँ पे तो थ्री फैक्टोरियल डेट इज सिक्स अपॉन अल्फा क्यूब म्यू फोर बोल दू म्यू फोर डैश सॉरी डैश है क्योंकि रॉ मूवमेंट में डैश आता है सेंट्रल मूवमेंट में म्यू फोर ये सब होता है म्यू फोर डैश तो अल्फा की वैल्यू हम फोर डाल देंगे ट्वेंटी फोर अपॉन अल्फा रेस टू फोर 